ప్రభు నామన మీ అందరికి నా వందనాలు దేవుడు నా గత పాత జీవితము నుంచి విడిపించినటువంటి స్థితిని మీ ముందు ఉంచడానికి నేను ఎంతో సంతోషపడుతున్నాను లోకములో యేసు క్రీస్తు తప్ప మరొక దేవుడు లేడని నిజమైనటువంటి సత్య సాక్ష్యం అనేది నా యొక్క బాల్య దినాల నుంచి కూడా నేను బహుతుంటాడుగా భ్రష్టుడుగా తిరిగినటువంటి నా జీవితాన్ని ఆ ప్రభు కృప వలన ఈ దినాన మీ అందరి ముందు నిలబడి ఈ సాక్ష్యాన్ని చెప్పించుటకు ప్రేరేపించిన ఆ ప్రభుకు స్తోత్రాలు కలుగునుగాక నా సాక్ష్యాన్ని మీరు చక్కగా వినాలని కోరుకుంటున్నాను మాది స్వగ్రామం మంగళగిరి గుంటూరు జిల్లా మా జాతి పద్మశాలి జాతి అలాంటి జాతిలో బహునిష్టగా పెరిగినటువంటి వాళ్ళం క్రైస్తవులంటి గిట్టదు క్రైస్తవేతరులంటి అంతకన్నా పనికిరానటువంటి స్థితిలో మేము జీవించాం నా బాల్య దినాల్లోనే నేను వీళ్ళ మీద ద్వేషం పెట్టుకున్నా పాస్టర్లంటే యేసుక్రీస్తు భక్తులంటే నాకు అసలు గిట్టేదే కాదు అలాంటి మనస్తత్వంతో నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో చేరాను నా యొక్క జీవనోపాధి నిమిత్తం అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది స్పెషల్ ఆర్మర్డ్ పోలీస్ ఆంధ్ర స్పెషల్ ఆర్మర్డ్ పోలీస్ ఫోర్త్ బటాలియన్లో నేను ఒక ఆఫీసర్గా నేను అందులో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు జరిగినటువంటి గొప్ప సంఘటన భద్రాచలం ఏరియాలోకి మేము అక్కడ ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ భద్రాచలం ఏరియాలో పేరూరునటువంటి గ్రామం చివర మన బోర్డర్కి అక్కడి నుంచి ఊసూరు ప్రావిన్స్లోకి ఒక దినాల నేను నా శిక్షను బయలుదేరే నిమిత్తంగా వెళ్ళాం ఆ వెళ్ళినటువంటి ప్రాంతంలో ఒక నీటి మీద ఒక ఆకారాన్ని రావడం చూసాం అది కొత్తపల్లి ఏరియా ఆ నీటి మీద వచ్చేటువంటి ఆకారం ఒక జంతువు అనుకున్నాను నేను ఆ సాయంకాల సమయంలో ఆ రూపం చూస్తూ ఉంటే ఒక ఎలుగుబట్టి అనుకున్నాను అనుకొని నా ప్రేక్కొనటువంటి సోదరు చెప్తున్నాను ఆ వచ్చేటువంటి తేరగట్టిన మనం కాలుద్దాం తేరగట్టంటే వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క నీటి మీద ఆకారం ఆకారాన్ని కాల్చాలని నేను ఎప్పుడైతే చెప్తానో నా ప్రకరణటువంటి వ్యక్తి తన యొక్క ఎల్ఎంజి లోడ్ చేశాడు అది లైట్ మిషన్ కార్బన్ టు దాని లోడ్ చేసి యాభై రౌండ్లు ఉన్నటువంటి మ్యాక్షన్ ని అక్కడ దానికి బిగించాడు కాల్చమంటారు ఆ సార్ అంటే నేను చెప్తున్నాను నీవు బరిష్ట ఫైట్ చేయి ఒక్క రౌండ్ కూడా తప్పకుండా దాన్ని తగలాలని చెప్పాను అలాగే సార్ అని అతను ఆ బరిష్ట ఫైర్ లో పెట్టి ఫైట్ చేశాడు కానీ అక్కడ జరిగినటువంటి విషయం ఏంటంటే యాభై రౌండ్ల మ్యాచ్ నుంచి బాగా నుంచి అవుట్ అయిపోయే కానీ ఆ వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క రూపం పడిపోలేదు దానిని చూసి ఆశ్చర్యమేసింది నేను అడిగాను చక్కగా కాల్చామంటే సార్ ఏం కరెక్ట్ గా పెట్టి కాల్చాను నేను ఇందులో ఏ లోటు లేదన్నాడు చూశాను చక్కగానే ఉంది మళ్ళీ లోటు అన్నాను అప్పుడు మేము సహాయముగా తీసుకెళ్లినటువంటి ఆ కోయ అతను చెప్తున్నాడు ఒరే దొర మళ్ళీ కాల్చొద్దు అంటున్నాడు అక్కడ రెండు జాతుల కోయ వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక జాతి గుట్ట మీద కోయవాళ్ళు ఒక జాతి గుట్ట కింద కోయవాళ్ళు గుట్ట మీద 
కోరేవాళ్ళు బట్టలేనటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు నిష్ఠ దిగంబరులు వాళ్ళు బట్ట లేకుండా ఆదిమాల వల్లగా జీవించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అలాంటి సమయంలో ఈ కోయత్తని చెప్పినటువంటి మాట మీ విని ఎందుకు రా కాలవకూడదని చెప్పాలంటే అది జీవి కాదురా ద్వారా అంటున్నాడు మరేంటి అది ఒక ముని కొన్ని సంవత్సరాలు ఒక పూర్వం మా తాత నాకు చెప్పాడు ఇక్కడ ఒక ముని ఉన్నాడు అని ఆ ముని దినాన బయటకు వచ్చాడు కనుక మళ్ళీ కాలవద్దురా ద్వారా అంటున్నాడు మునే ఎప్పుడు అన్నాడో మాకు చాలా భయం వేసింది ఆకారం నీటి మీద పద్మాసం వేసుకుని చక్కగా కూర్చొని తన వెంటుకలు తన చుట్టూ కప్పుకొని వచ్చేస్తున్నాడు దగ్గరకు వచ్చిన అతను రూపాన్ని చూసాం నిజముగా అతనొక ముని మేము అతని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అతనికి రెండు చేతులు ఇచ్చి దండం పెడతా మొదలుపెట్టాము స్వామి మాకు తెలియక కాల్చేయం కనుక మమ్మల్ని ఏం చేయొద్దు అని చెప్పాలంటున్నాం మా మాట అతను విన్నాడో లేదో కానీ కొంత లెక్క ముందుకు వెళ్ళి అతను ఆ నీటి ప్రవాహము కొండ మీద నుంచి కింద పడుతూ ఉంటే అక్కడ స్నానం చేసి వెనుకకు తిరిగి తను వెళుతూ తన చేసిన లాగా సైడ్ చేశాడు మమ్మల్ని రమ్మని ఏంటా ద్వారా అంటున్నాడని చెప్పి నా కోయత్తను అడిగాను మనల్ని పిలుస్తున్నాడు రా ద్వారా అన్నాడు అతను ఎందుకు పిలుస్తున్నాడో మాకు భయం వేసింది కానీ తప్పదు అక్కడికి వెళ్ళటం బయలుదేరి మేము కూడా వెళ్ళాం అతను ఆ కాల ఒవకాడకు అతను వెళ్ళాడు కాల యువకాడ మేమున్నాం అతను దిగిరమ్మని చెప్పినప్పుడు మేము ఆ కాల వదిగా దరికి వెళ్ళాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత జరిగినటువంటి విషయం చాలా విచిత్రంగా కనపడుతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి అతను సర్కార్ మీద కూర్చున్నాడు అతను చక్కగా బాష్ పెట్టేసుకుని కూర్చున్నాడు తన వెంట్రుకులు తన ముందు వేసుకున్నాడు అతను ఒంటి మీద ఒక్క నూలు పోగు కూడా లేదు అంటే బట్ట కట్టనటువంటి వ్యక్తిత్వం బట్ట లేకుండా నిష్ట దిగంబరిగా తన వెంటుకులు తన చుట్టూ వేసుకుని కూర్చున్నాడు నేను అతని దగ్గరికి వెళ్ళి అతను ముని కాల్షియం కనుక ఏం చేస్తాడని దండం పెట్టి అతనితో చెప్తున్నాను స్వామి తెలియక కాల్చాను అని చెప్పన్నాను ఆ స్థితిలో అతను అంటున్నాడు నీ కొరకే ఎగురుండి అత్తిపొళ్ళు పెట్టాను వాటిని తీసుకొని తిను అంటున్నాడు నాకు భయం వేసి అతను రెండు కాళ్ళు పట్టుకున్నాను ఏం చేస్తాడు ఇతను ఏ కుక్కో నక్కో పిలును చేస్తాడు వీడు కనుక వీటిని తినకూడదని చెప్పి నేను నా మనసులోకి వచ్చినప్పుడు నేను వాటిని తినకుండా కొంచెంసేపు ఆలోచించాను అతను తీసుకొని తిను అంటున్నాడు నేను అన్నాను నన్ను ఏమి చేయొద్దు అని అతను బ్రతుల్లో అన్నప్పుడు నీకేమీ కాదు తీసుకొని తిను అన్నాడు ఇతను ఇలా అంటున్నాడు కదా ఒకవేళ రెండు అట్టిపళ్ళు పెట్టాడు ఇతను ఏంటి అన్నాను స్వామి నువ్వు ఒక అట్టిపళ్ళు తిని నేను ఒక అట్టిపళ్ళు తింటానన్న ఎందుకన్నానంటే ఆ మంత్రం పెట్టినటువంటి ప్రభావం ఎవరు తిన్నా తిన్న పెట్టినోడికి ఆ ప్రభావం వస్తుంది కనుక నేను అలా చెప్పాను అతను అన్నాడు నా కొరకు కాదు అయి పెట్టింది నీ కొరకు తీసుకుని తిన్నా అన్నాడు సరే వాటిల్లో ఒకదాన్ని తీసుకుని వెనక బాలగా పెట్టి నొక్కేశాను కానీ అది చేసింది తప్పు నువ్వు అలా చేయకూడదు ఈ పండు తీసుకుని తిన్నాడు అలాగే ఆ పండుని తీసుకుని నేను ఈ తొక్కతో ఆ పండును పూర్తిగా తినేశాను తిన్నా కొంచెం సేపటికి నా కాళ్ళు నిజంగానే తేలిపోతూ ఉన్నాయి నా చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆరుగురు కానిస్టేబుల్తో చెప్పాను వీడిని సర్రవుని చేయండిరా అన్నాను వాళ్ళు వాళ్ళ తుపాకులు పట్టుకుని సర్రవుని చేశారు వాళ్ళ యొక్క బయలట్ ఫ్లాగ్ ఉన్నటువంటి ఆ బయలట్ తీసి ఫిట్టని మన నాకు చేశారు వీడిని బయలట్ పెట్టి పడమరా అన్న కానీ ఆ తుపాకులు కూడా ముందుకు రాలేదు వాళ్ళు అలా స్తంభించిపోయారు అలాగే ఉండిపోయారు ఏమిటి ఇది ఇందాక చూస్తే కాలిస్తే సావలేదు ఇప్పుడు దగ్గరకు వచ్చి తుపాకులు ఈసుత్తున్నా ముందుకు వెళ్ళలేదు ఏం చిత్రంలో గొప్పతనం అనుకుని నేను ఆశ్చర్యంగా అలాగే చూసి నేను అతను కాళ్ళు పట్టుకున్నాను బాబు మమ్మల్ని ఏం చేయొద్దు 
నాకేదో ఒకలాగా ఉన్నది నేను పైకి వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నాను అతను నన్ను ఎక్కడికి వెళ్ళటం లేదు భూమి మీద నిలబడుకుంటున్నావు భయపడక్కర్లేదన్నాడు అని అప్పుడు మాకున్నటువంటిది ఆఫ్ నిక్కర్లు ఫుల్ ఫ్యాంటులు లేవు ఇలాంటి చక్కన బట్టలు అసలు లేనే లేవు అలాంటి స్థితిలో అతను కొండ కొహలోనికి వెళ్ళి ఒక అంగుళం బాతిక పొడవు ఉన్నట్టు ఒక మూరికను పట్టుకుని వచ్చి నా ఎడం కాలు తొడ దగ్గర పెట్టి నొక్కేశాడు ఆ మూలిక నా తొడలోకి వెళ్ళి చుత్తుకెళ్ళిపోయింది నాకక్కడ చురుక్కుమన్నటువంటి నొప్పి కలిగి నేను పట్టుకు చూస్తే లోన పొల్ల దగులుతూ ఉంది ఏమిటి ఇలా జరిగిందని చెప్పని అనుకున్నాను ఇది కూడా ఒక కిటికేమోలి అనుకున్నాను కానీ అది నా శరీరములో సుమారుగా నలభై సంవత్సరాలది నా తొడలోనే ఉండిపోయింది అలాంటి స్థితులు అతను నా దగ్గరికి లేచి వచ్చి గబగబని చాలా ఉందన్నాడు దెబ్బ కుక్కలాగా కుక్కున్నావు ఇంకెలా ఉందని అడుగుతావు ఏంటి నీ పైకి పాటం కనపడలేదు నీకన్నారు లేదు లేదు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళటం లేదని నా చెయ్యి పట్టుకుని అతను అలా ముందుకు తీసి నీ నాలిక చాపు అంటున్నాడు నాలిక చాపటమా ఎందుకు నాలిక చాపాలి ఒక నీ దరిద్రుడు నా నోట్లో కానీ పోస్తాడేమో అని చెప్పి నోరు గట్టిగా మోసుకున్నా అయినా అతను అనుకున్నాడే నా యొక్క చెయ్యి కిందకి జారిపోయింది నా నోరు దానంతటే తెలుసుకుంది అతను తన యొక్క ఉంగర పేలుతో నా నాలిక మీద ఒక అక్షరాన్ని రాస్తున్నాడు అది ప్రాణ బీజాక్షరం ఆ ప్రాణ బీజాక్షరాన్ని నా నాలిక మీద రాసి రెండో రూప బీజాక్షరాన్ని నా చెవులో చెప్పాడు అది చెప్పిన తర్వాత నన్ను ఆ నీటి ప్రవాహములోనికి తీసుకుని వెళ్ళి అతని యొక్క జీవితాన్ని చెబుతున్నాడు నాకు నూట ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వయసు ఇంతవరకు నేను ఈ విద్యను ఎవరికి నేను నేర్పలేదు నీకు నేర్పాలనుకున్నా నేర్పుతున్నా దోషుల్లో పట్టు అన్నాడు దోషుల్లో పట్టాను అతను ఒక్కొక్క మాట అంటూ ఆ నీటిని నా యొక్క దోషిట్లో పూస్తున్నాడు నేను కూడా అదే మాట అంటూ ఆ నీటిని తొమ్మి తెలవలని త్రాగాను ఈ భయంకరమైనటువంటి నవగ్రహ మంత్రం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉందని ఇప్పుడు నేను తెలుసుకున్నాను అంతకు ముందైతే ఈ గ్రంథములో ఈ మంత్రం ఉన్నదని మాత్రం నాకు తెలియదు దయచేసి ఎవరే కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉన్నటువంటి ప్రతి వారు తెరవండి ఆ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి యొక్క గొప్ప మాటని మేము మనం చదవాలి దయచేసి ద్వితీయోపదేశ కాండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం అది చేయకూడదని అక్కడ రాసి ఉంది కానీ ఎక్కడైతే నేను దానిని అభ్యసిస్తున్నాను దయచేసి ఎవరైనా దానిని చదివి 